近期的娱乐圈相当热闹，先是网传了锦衣女神的候选名单，后是白玉兰奖提名。回顾去年的电视剧，可谓百花齐放。与此同时，优秀的女演员也纷纷涌现，她们用演技征服观众。那么，谁会是白玉兰最佳女主的有力竞争者呢？本期视频就让我们来盘点一下女演员中的演技代表吧。以下排名不分先后。赵丽颖自出道以来，赵丽颖带来了众多优秀作品，例如《花千骨》《知否》《谁是凶手》。凭借这些作品，赵丽颖的演技得到了广泛的认可。在《花千骨》和《谁是凶手》中，赵丽颖展现了高超的眼神戏，上一秒目光温柔，下一秒眼神犀利。其实赵丽颖的哭戏也值得一提，在新剧《幸福到万家》中，她的哭戏感动众人。在这部剧中，赵丽颖饰演的何幸福是一个好强的女人，她勤劳勇敢，正直坚韧。何幸福婆家的地遭到征用，对于这块地皮，何幸福自然不会让出去。于是她跟村长万善堂对簿公堂，最终得到了合理的赔偿。从此，她和万善堂的关系变得十分僵硬。但当何幸福遇到生命危险时，万善堂不计前嫌，奔走助力。何幸福也被万善堂的举动感染了，他自觉愧对万善堂。期间，赵丽颖的一段哭戏演得出神入化，眼神和动作都十分真实，小表情也很到位。赵丽颖的这段哭戏可以说是演技炸裂。第二位，谭卓。很多人对谭卓的印象停留在《延禧攻略》的高贵妃，她把高贵妃的嚣张跋扈演绎得活灵活现。在《延禧攻略》之后，她的另一部爆剧就是《误杀》，谭卓堪称巨抛脸，每一个角色她都能驾驭。在对手里，她化身间谍丁美熙，为了获取情报，她被迫从事自己厌恶的工作。每次结束任务时，她立马开始刷牙。而谭卓重复性的动作、空洞的眼神，表达了人物内心的自我怀疑。在剧情后半部分，丁美熙和李唐的身份遭遇暴露的风险，李唐决定牺牲自己。他在安全屋里向丁美熙交代后事时，丁美熙抱着他，眼泪直流。这一刻，谭卓的表现直戳人心。之后，他们在餐厅对话时，丁美熙的眼里全是对李唐的不舍。谭卓将角色的情绪处理细腻，在他的演绎下，丁美熙的形象更加立体真实。第三位，周迅。近几年来，周迅活跃于小荧幕中。继2014年的《红高粱》之后，她主演了古装剧《如懿传》。她把如懿少女时期的善良天真与中年时的霸气隐忍刻画得入木三分。2021年底，周迅又为观众带来了一部新作《小敏家》。该剧以周迅扮演的刘小敏为视角，讲述了她和黄磊饰演的陈卓之间的感情故事。剧中周迅的表现一如既往的精彩，尤其是她的哭戏。当刘小敏和陈卓讲述自己当年被误会的事情时，她努力睁大眼睛，不让眼泪流下。她说话的声音也带着颤音，这些都是委屈到极致的表现。之后，他解开心结时，脸上挂着眼泪，眉头却舒展开来。这里的刘小敏真正放下了这段过往。当刘小敏得知陈卓身患重病时，他一秒落泪，随后马上整理情绪，还故作镇定地问陈卓治疗方案。这一幕让人瞬间破防。小敏家里，周迅的哭戏并不多，但每一场都精彩绝伦。第四位，袁泉。说到袁泉，很多人对她的第一反应就是气质清冷，其实她的演技也同样出色。多年以来，她出演了很多优秀的影视作品，如《小鱼儿与花无缺》《我的前半生》《中国机长》。他总是能用最轻松的姿态演出复杂的情绪。到了相逢时节里，他的演技依旧精湛。在这部剧里，袁泉饰演的宁佑是一个职场女性，她在上海站稳脚跟，结婚生子。可这样一个看似优质的女性，她的生活却处处糟心。丈夫早已出轨，可她为了维持家庭的完整，选择自我欺骗。袁泉准确地表现出宁佑对丈夫的复杂情感。此外，当她看到弟弟受伤时，她的眼泪瞬间落下。虽然他没说一句话，但他表达了心疼、自责的情绪。剧中袁泉淡雅的妆容配上恰到好处的表演，让观众看出了角色的心酸，代入感十足。
。第五位，闫妮。闫妮凭借《武林外传》中的佟湘玉一角而走红。此后几年，她带来了众多高质量的作品，尤其是《一仆二主》《少年派》这两部剧都兼具收视率和口碑。去年，闫妮陆续出演了《山海情》《亲爱的爸妈》《突围》等电视剧。《山海情》里，她是略带土气的杨县长；在《亲爱的爸妈》中，她成了京剧名角。在之后的《突围》里，她饰演了一个低学历出身的高管石红杏。这次闫妮的表演再次令人震惊。当棚户区改造资金出现问题时，闫妮在会议上的表演非常精彩。她虽然在齐本安面前强装淡定，但她的小动作暴露了内心的不安。之后，牛俊杰告知石红杏，林满江存在贪污的行为时，石红杏的脸上写满了不相信。同时，他拿捏住了石红杏的妩媚，闫妮的表演让观众感受到了石红杏与女精英的不同之处。第六位，宋佳。宋佳一直是很多人心中的实力派女星，她的代表作有很多，如《闯关东》《悬崖》《小舍得》《中国医生》等。宋佳的每一个角色都很有记忆点。今年年初，她主演的《人世间》盛装接连播出。在《人世间》里，她饰演的周荣是个利己主义者，但观众却很喜欢这一角色。这很大程度归功于宋佳的演技，尤其是剧中的两场哭戏。第一场是周荣与周父的重逢，他看到父亲的背影后，先是静静的流泪，最后放声大哭。这些泪水中包含他的自责与思念。第二场是冯化成向周荣提出。离婚的时候，他的脸上透露着不甘、愤怒以及无助和不知所措，这些情绪层层递进，极具感染力，也让人感受到了周荣内心的痛苦。这两场戏中，宋佳的演技只能用炸裂来形容。第七位，孙俪。提到孙俪，很多人首先想到的便是《甄嬛传》这部剧，开播至今仍有颇高的热度。孙俪也演活了甄嬛的传奇一生。此外，她的《玉观音》《芈月传》《那年花开月正圆》等剧也备受好评。二零二一年，他又带来了《安家》《理想之城》这两部口碑热剧。在《理想之城》中，孙俪饰演了来自小城市的沪漂造价师苏晓。刚出场时，孙俪几乎素颜出镜，她顶着黑眼圈，憔悴脸，再加上她的穿着打扮和神态动作，完全就是一个打工人的样子。剧中孙俪的高光时刻不少，特别是哭戏。她发现男友背着她和别人在一起时，她的情绪经历了从震惊、愤怒、绝望到平静。孙俪将这些情绪都表达准确。此外，她向闺蜜倾诉时的哭戏尤为精彩，因为遭受了工作情感的双重挫折，她的负面情绪终于爆发。这一刻，她崩溃大哭。正是因为孙俪的用心诠释，苏小这个角色才变得灵活。火生动，第八位海清。海清因主演《蜗居》而受到关注，之后她陆续出演了《新树》《小别离》《小欢喜》等影视剧。前段时间她主演的《新居》播出，该剧一经播出，立马也引起了热议。而观众讨论的最多的就是海清的演技。在这部剧中，海清饰演了为房子所苦的冯小青。她和丈夫发生争吵，导致丈夫在冲出门追她的时候意外摔倒。在抢救室里，冯小青的脸上流露出不知所措以及后悔。等到医生宣布丈夫抢救无效时，海清演绎出了哀莫大于心死。她没有流下一滴泪，却让观众感受到了她的悲痛。之后，冯小琴和童瑶饰演的古青鱼吵架时，她的眼泪一直在眼眶打转，直到争吵完，她才一边控制情绪，一边流下眼泪。这段戏更是海清的演技高光时刻。第九位，樱桃。樱桃出道多年，带来了《杨贵妃秘史》《温州一家人》《鸡毛飞上天》等精彩剧集。今年年初，她又带来了《人世间》这部爆剧。她在剧中的演技备受称赞。樱桃在剧中饰演了身世凄苦的郑娟。当她得到周父的认可，嫁入周家时，郑娟最初眼泪朦胧，到后来哭得浑身发抖。樱桃将郑娟的复杂情绪演绎到位。而在周家父母相继离世的这段场景中，樱桃没有任何夸张的嘶吼，只用眼泪让观众感受到了人物的悲伤。此外，当丈夫被判刑时，她崩溃流泪的样子，再次调动了观众的情绪。樱桃的几场哭戏可以说是教科书级别。
第十位，秦海璐。秦海璐作为影后级别的演员，她的代表作众多，如《榴莲飘飘》《钢的琴》《老酒馆》等。而到了《小敏家里》，她再次展示了精湛的演技。虽然她的戏份不多，但不可否认的是，她饰演的李萍深受观众喜爱。李萍是个成功的女企业家，她性格泼辣热情，做事风风火火，在大部分时间里她都十分强势，但她也有柔弱的一面。例如，他躺在病床上，因痛失孩子而伤心，可下一秒就因想要安慰女儿，表现出释怀。秦海璐对两种情绪的转变演绎得流畅自然。此外，当李萍得知陈卓生病后，她第一时间打电话鼓励陈卓，可她的声音中带着哭腔。挂断电话后，她才哭出声。秦海璐这段隐忍克制的哭戏，让人看得瞬间破防。她演活了精明市侩、内心柔弱的李萍。其实，国产剧中还有很多优秀的演员，正因为他们的精彩表现，观众才看到了一部部精良的影视作品。作为观众，天天看明星，拯救不开心。罗云熙严格意义上的走红，就是凭借《香蜜》润玉一角。即使是个反派，我们对他也恨不起来。谁让一看到那张帅气的脸就瞬间破防了呢？而这个角色能够大放异彩，很大程度上取决于那场著名的戏份——润玉为救生母和天后拼火力。这一场短短五分钟的戏，只有美、强、惨三个字可以形容。明明是一个善良的夜神，从小和母亲分离，无能为力地看着母亲闭眼，他喜欢的女人也离开了他。罗云熙用超凡演技演绎了润玉从卑微跪下到绝望反击，最后心如死灰。这五分钟在二十年后也会成为经典吧？当然了，肖蜜的男主邓伦哭戏也榜上有名，默默垂泪的时候只能看到晶莹的泪水落下，却听不到那悲泣痛苦的声音。归还紧密真身的时候，眼泪是隐忍的，隐忍着，隐忍着，直接口吐鲜血。原来爱到深处，真的就没有眼泪了。紧密死的时候，旭凤的哭泣更多的算是咆哮、啊。听到这痛彻心扉的呐喊，你被击中了吗？王一博曾在采访中夸赞肖战在《陈情令》里面的演技，说肖战的泪腺很发达，就像是装了一个开关，眼泪说来就来，说收就收。魏无羡的哭戏真的很出彩，虽然是一个男的，但是哭起来竟然那么好看。看看肖战这又哭又笑的悲愤和绝望，没有配乐也不会尴尬。这红红的眼圈，可怜巴巴的眼神，太心碎了。站在悬崖上，万念俱灰的羡羡，泪眼旁观着那些道貌岸然的名门众派，眼泪一落，万念同悲。客观来说，蓝忘机在剧中的哭戏不多，但每一次也足以撼动人心。这个绝美落泪，表面不动声色，毫无波澜，但内心的五味杂陈和伤感，在特定的环境中，随着这颗滚大的泪珠滴落脸颊而悄然释放，是对蓝忘机这个角色的最贴切演绎，绝美而高级。只不过蓝湛的眼泪都是藏于人后的，但凡魏婴见过一次蓝湛落泪，巴掌一响，他也不会木头到最后。著名演技派选手朱一龙的哭戏实在是让人不得不服。朱一龙甚至不用落泪，他眼圈一红就让人受不了了。龙龙清澈明亮的眼眸，仿佛融得下一片星河。微泛红润的眼眶，饱满的泪水将情绪推向极致。古装男神程毅为我们贡献了不少哭戏名场面。不过八爪鱼个人认为，他哭戏的高光时刻还是琉璃。琉璃五十九集。司凤被虐十之八九，然而掉落的哭戏，据不完全统计，一共也就十六场，远少于吐血的七十七次。哭戏为什么存在感这么强？因为诚意的哭戏，共情实在太强了。还记得当年的阳光少年小结巴吗？哎，小结巴，你这儿有一颗泪痣，你是不是很喜欢哭啊？新灯熄灭时，失望和痛苦如潮水般汹涌而来，承受不住的蹒跚后退，强忍着等对方看不见了，才敢掉下那滴泪。你告诉我，你不是要死不？你只要跟我说你不是我的心。面对心上人期待的目光，害怕失去爱人的愧疚和紧张，想解释却又百口莫辩的无助，只有一遍又一遍地说着对不起，泪水夺眶而出。看着同伴二十余年的灵兽，生命在掌心一点点逝去，司凤默默的流泪，没有撕心裂肺的痛哭，心痛和不舍却满意。
，每一场哭戏都不同，但轻易就搞得人眼泪直流。思否，真有你的。四字弟弟易烊千玺的哭戏也很戳心。自接拍影视作品后，他总是能给我们带来惊喜。《少年的你》中，小北每次掉眼泪，八爪鱼都很揪心。到了《小红花》，这部戏比《少年的你》更考验他的演技，但易烊千玺做到了。他几乎全素颜出镜，脸上的痘痘都看得清清楚楚。可是他丝毫没有偶像包袱。在雨中，韦一航喝了酒，敲开马小远家的大门，醉醺醺的一边哭一边表白。整个表演的难度很大，而且这段戏时间长，要一镜到底，所以特别考验演员演技。换个演技成熟的演员来表演，也未必能够像易烊千玺这样酣畅淋漓的呈现。世间有他中，千玺也献上了一场牵动人心的哭戏。在镜头中，戴着口罩和耳机的他，表情克制，目光却传达出哀伤的情绪，一滴泪珠的滑落，更是令人对这种哀伤感同身受。四字弟弟真的是潜力无限，《知否知否》中的小公也，芝兰玉树的杏子，多么金贵高洁的人，却无法掌控自己的婚姻。在面对婚姻选择的时候，有一段笑中带着泪的哭诉，看得人心疼。朱一龙本人也将小公爷面对世事无常，表现出的无可奈何，诠释得淋漓尽致。不过，八爪鱼觉得他哭戏的高光时刻还是镇魂，一人分饰了三个角色，个个特色鲜明，更绝的是他的哭戏。沈巍最后和赵玉兰相见的那场戏，镇魂女孩们一定哭得稀里哗啦吧？王凯的哭戏真是琼瑶说的那种。含着泪，然后一颗一颗掉下来，还不能糊成一团。他有一种男演员珍贵的脆弱感，每次流泪都好能和他共情。他的眼睛天生适合落泪，漂亮又富有情感，打动人心又美感十足。吴磊和热巴合作的《长歌行》中也贡献了整容般的演技。当阿笋看到自己的养母倒下时，情绪一下就爆发了。看这段那会儿，八爪鱼猝不及防就红了眼。就是这一段长镜头的哭戏，让吴磊的演技再次得到了认可。这场哭戏是个长镜头，中间不停歇，直到这段剧情演完。这对演员是个很大的挑战，但吴磊的完成度很好。从看到母亲被自己人学之后气到平复心情，到母亲去世求助时的无助，再到忍着悲痛帮母亲合上眼睛，吴磊哭得很有层次，情绪饱满，层层递进，代入感很强。任嘉伦无论是演技还是颜值，都是演员中的佼佼者。作为一位在韩国受过唱跳专业训练的男团成员，他在表演方面的能力都是自己一点点摸索出来的。虽然演过不少角色，但真正让他大火的还是《锦衣之下》。六元一金虾 CP， 甜到让锦衣奶奶们不惜通宵也要追剧。但看到陆毅为了给金夏一个交代，把自己弄进了最残酷的赵玉，收到情书“我等你”，哪怕八爪鱼瞬间泪崩。陆毅想起他曾经说“等我”，金夏一直在回应他，瞬间滚出一颗火热的泪珠。想到甜蜜的往事，他又滚出一颗泪珠，紧接着是一串泪水流淌出来，愧疚、忧伤、苦涩，一系列复杂的感情都被国超巧妙处理。这么走心的演技，不火都没道理。张新成的演技一直不错，无论是《冰糖炖雪梨》中的冰神，还是《以家人之名》中的贺子秋，都令人印象深刻。这里重点提名以家，在这部剧里，他贡献了三场教科书般的哭戏。第一场来自于小哥贺子秋去英国之前和爸爸李海潮的哭诉，他的泪水是夺眶而出的，往往前一句话没说出口，眼泪就先扑了出来。用手擦鼻涕的细节也很生活化，谨慎、委屈、内心没有安全感，像是一个随时会被人丢弃的玩偶。张新成把这样敏感的子秋刻画的惟妙惟肖，也刺痛着李爸的心。第二场演技炸裂的哭戏发生在他重新在九年后与父亲重逢的时候，他已经卸下了内心所有的防备，安心的与家人享受重逢的快乐。这时的哭戏，张新成演绎出了释然的放松状态，定睛、跪倒、磕头、拥抱、念亲恩，每个细节的微妙处都一气呵成，不愧是个会观察生活的学霸。而最能体现青年男演员张新成演技的，恰恰是子秋和母亲贺梅正式重逢的那一场哭戏。仔细看张新成的表情，明明眼眶已经红肿到不行，但是泪水就是忍在眼眶里，硬是没有掉落下来，还要强挤出一丝笑容，维护一个成年人最后的体面。对比之下，与张新成对戏的女演员似乎有点拉垮。《楚乔传》《冰湖之战》中，宇文月情到深处不自禁落下的眼泪，令无数人心疼。至今还一直记得他说：“星儿，你走啊！”
，没有声嘶力竭，没有鬼哭狼嚎，只是眼波流转，红了眼眶，一瞬的深情马上又冰冷了下来，不易觉察，却让人怦然心动。没想到，认真的领狗竟然这么拉好感。徐正熙的哭戏也极富感染力，《独孤天下》里宇文护和独孤般若对哭的那场戏，看得人身临其境，心情也跟着他们起伏。看着痛吐，是不是美人落泪啊？拍摄东宫的时候，好几场男主的哭戏，导演都喊卡了。演完了，身为男主的陈星旭还在情景中哭得无法走出来，情到深处可能真的不好控制吧。最后出场的是影帝鹏鹏。风卷少年的天空里，那场父亲葬礼上的哭戏一镜到底，笑着哭，哭着笑，真的吹爆。笑着讲述往事，满脸是泪，眼神里全是不舍与悲伤。每一个眼神，每一个情绪，都拿捏得丝丝入扣，把我们的情绪完全带动了。此处必须给鹏鹏的演技点一个大大的赞。当然了，除了以上几位，张颂文、张译、金世杰等老戏骨们的哭戏，也堪称教科书级别。随便一个都把我们拿捏得死死的，这或许就是传说中强大的公信力吧。好了，以上就是今天的全部内容了。对于以上男演员的哭戏，大家有什么不同的见解吗？大家还知道哪些哭戏超强的男演员呢？欢迎在下方的留言区讨论哦。我们下期影片再见啦！